இது அட்வென்டேஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோ வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
இல்லாமல் இருந்துவிடலாம் ஆனால் உப்பை உபயோகப்படுத்தாமல் இருப்பதென்பது மிகவும் அரிதான ஒரு காரியம் இந்த உப்பானது மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தியிருக்கிறது உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே என்ற ஒரு பழமொழியை நாம் எல்லாரும் கேட்டிருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நீ உலகிற்கு உப்பாய் இருக்க கடவாய் என்று கூறினார் உப்பின் தன்மைகளை நாம் அறிந்து கொண்டால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நாம் ஆகாரத்தில் உப்பு எதற்காக சேர்க்கிறோம் சுவைக்காக ஆனால் சுவைக்காக மட்டுமல்ல உணவை கெடாமல் பாதுகாப்பதற்கும் உப்பு பயன்படுகிறது ஊறுகாய் எல்லாருக்கும் மிகவும் பிடித்த ஒன்று அதில் உப்பின் சுவை சற்று அதிகமாக இருக்கும் ஊறுகாய் கெட்டு போகாமல் பல மாதங்கள் நாம் அதை வைத்திருக்க உப்பு அதிகமாக சேர்க்கப்படுகிறது இன்னும் புளிப்பானையில் நாம் புலியின் இடையிடையே உப்பை தூவுகிறோம் அது புலி கெட்டு போகாமல் பல வருடங்கள் அதை வைத்திருக்க உதவுகிறது இப்படியாக உணவை பதப்படுத்தி வைப்பதற்கு நாம் உப்பை பயன்படுத்துகிறோம் உப்பை நாம் சுத்திகரிப்புக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் கிருமிகளை அழித்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உப்புக்கு உண்டு நமது தொண்டையில் கரகரப்பு அல்லது டான்சில்ஸ் வந்தால் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் உப்பு கலந்து வாய்க்கொப்பளிக்கிறோம் வீட்டில் பூச்சிகள் வராமல் தடுப்பதற்கு உப்பை போட்டு வைக்கிறோம் ஒரு மண்புழு மீது சிறிது உப்பை போட்டு பாருங்கள் ஒரு சில நிமிடங்களில் அது மண்ணோடு மட்கி போய்விடும் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது உப்பு உப்பை வைத்திருக்கும் பாத்திரத்தை எப்போதும் மூடி வைத்திருக்க வேண்டும் அதை காற்று படும்படி வைத்திருந்தால் அதன் சாரம் இல்லாமற் போய்விடும் பின் அதை நாம் உபயோகப்படுத்த முடியாது உப்பை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தும் போதுதான் பிரச்சினைகள் ஆரம்பமாகின்றன ஆம் எப்படி புகையிலையும் சில வகை போதை மருந்துகளும் மனித மூளையின் செல்களை தூண்டிவிட்டு தற்காலிகமாக துடிப்புடன் செயல்பட வைக்கின்றனவோ அதையேதான் உப்பும் செய்கிறதாம் இப்படிதான் கூறுகிறார்கள் இது குறித்த ஆய்வை மேற்கொண்ட விஞ்ஞானிகள் உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது இதய கோளாறுகளுக்கு இலக்காகலாம் எனவே உப்பை குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்ற டாக்டர்களின் அறிவுரைக்கும் செவி சாய்க்காது உப்பின் மீதுள்ள காதலை குறைக்காமல் இருப்பவர்கள் ஏராளம் மீன் எண்ணெயில் பொறிக்கப்படுகிற நொறுக்கு தீனி இவையெல்லாம் உப்பில்லாமல் போனால் எப்படி இருக்கும் யாருமே விரும்ப மாட்டார்கள் உப்பு தொடர்பான இரு வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகளை அமெரிக்க மற்றும் ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் குழு மேற்கொண்டது முதலில் சில எலிகளுக்கு குறைவாகவும் சிலவற்றுக்கு அதிகமாகவும் உப்பு செலுத்தப்பட்டு அவற்றின் மூளை செயல்பாடுகள் கண்காணிக்கப்பட்டன மற்றொரு முறையில் சில எலிகளுக்கு சில நாட்கள் வரை உப்பு எதுவும் தராமல் விட்டுவிட்டு பின்னர் உப்பை கொடுத்து அவற்றின் மூளை செயல்பாடுகளை கவனித்தனர் ஹெராயின் கொக்கெயின் மற்றும் நிக்கோட்டின் போன்றவற்றுக்கு அடிமையானவர்களின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருந்தன உப்புக்காக ஏங்கி போன எலிகளின் செயல்பாடுகள் உப்பின் அளவு குறையும் நிலையில் மூளையில் நியூரான்களின் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இந்த நியூரான் சேர்க்கைதான் உப்பு உடனடியாக தேவை என்ற உணர்வை அல்லது ஒருவித வேட்கையை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர் உப்பு கொடுக்கப்பட்டு அது இரத்தத்துடன் கலப்பதற்கு முன்பே எலிகளிடம் முன்பிருந்த அசாதாரண நிலை முற்றிலுமாக மாறிப்போனது என்ற சுவராசியமான உண்மையும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உப்பின் அளவை குறைத்த போது எலிகளுக்கு உணவின் மீதே நாட்டம் குறைந்து போனது உப்பின் சுவை குறித்த தகவல்களும் அது தேவை என்கின்ற எண்ணம் மூளையில் ஆழ பதிவாகி இருப்பதனாலேயே நாம் உப்பு பண்டங்களை விரும்பி சாப்பிடுகிறோம் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களில் யாராவது உப்பு பண்டங்களை அதிகம் சாப்பிடுவராக இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க பாருங்கள் 
அளவான உப்பை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் நீங்கள் அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள்
அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக இந்த வேலையிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வெந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்தித்து தெய்வ வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே இன்றைய தேவ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் இன்றைய தினம் தேவ வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய ஜீவனை குறித்து நாம் பார்க்கும்படியாக இருக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை அது வெறும் வார்த்தையல்ல ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஜீவன் இருக்கிறது என்பதை நாம் என்று வேதத்தின் மூலமாக பார்க்கப் போகிறோம் எபிரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே தேவனுடைய வசனத்தின் வல்லமையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் எபிரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது என்று பவுலார் கூறுகிறார் ஆம் தேவனுடைய வார்த்தையானது மிகவும் கூர்மையானது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அது மிகுந்த வல்லமையுடையதாக இருக்கிறது அதில் ஜீவனும் இருக்கிறது என்று பவுலார் கூறுகிறார் பேதுரு என்ன கூறுகிறார் தெரியுமா யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்திரமாக ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே என்று கூறுகிறார் ஆம் அன்பானவர்களே சீஷர்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது என்று உணர்ந்து கொண்டார்கள் ஆம் நித்திய ஜீவன் தேவ வசனத்தில் உண்டு என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதைத்தான் பவுலார் பேத்ரு போன்றவர்கள் தங்களுடைய நிருபத்திலே எழுதி இருக்கிறார்கள் யோவான் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனத்தில் அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறது என்று அறிவேன் ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளை பிதா எனக்கு சொன்னபடியே பேசுகிறேன் என்றார் தேவன் எதை கட்டளையிட்டாரோ அதைத்தான் ஏசு கிறிஸ்து செய்தார் காரணம் என்ன அவர் கட்டளைகளில் நித்திய ஜீவன் இருப்பதனால்தான் ஆம் அன்பானவர்களே அந்த நித்திய ஜீவனைத்தான் ஆண்டவர் என்று நீங்களும் நானும் பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அந்த ஜீவ வார்த்தையைத்தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஜீவ வார்த்தை நமக்கு மாத்திரம் அல்ல அன்பர்களே ஆதி முதற்கொண்டு அதாவது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் தேவன் ஜீவ வார்த்தையை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்க முடியும் உதாரணமாக உபாஹ்ம புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார் என்று மோசே கூறுகிறார் ஆம் அன்பானவர்களே நாம் ஜீவனோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் உண்ணக்கூடிய உணவின் நிமித்தமாக நாம் ஜீவிப்பது அல்ல தேவனுடைய வார்த்தையினால்தான் நாம் பிழைத்திருக்கிறோம் அதைத்தான் நாம் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம் இதே வசனத்தை இயேசு கிறிஸ்து பிசாசானவனால் சோதிக்கப்படும் பொழுது உபயோகப்படுத்தினார் என்று சொல்லியும் பார்க்கலாம் ஆம் மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை நீங்கள் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது நாம் வெற்றியின் பாதையில் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையின்படி நாம் நடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
அப்படி நடந்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கர்த்தருக்குள்ளாக பிழைத்திருந்து நாம் நன்மையை காண்கிறவர்களாக இருப்போம் மேலும் எரேமியா தீர்க்க தரிசி கூறுகிறார் உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாயிருந்தது சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்முடைய நாமும் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார் ஆம் அன்பானவர்களே சீஷர்கள் மாத்திரமல்ல மோசே மாத்திரமல்ல தீர்க்க தரிசிகள் கூட தேவனுடைய வார்த்தையின் முக்கியத்துவத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை உணர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஆகையினால்தான் எரேமியா சொன்னார் உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை எரேமியாவுக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா அது சந்தோஷமும் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாயிருந்தது என்று கூறுகிறார் அன்பானவர்களே இன்று தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை நமக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அதை கிடைத்தவுடனே உட்கொள்ளுகிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோமா ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய இந்த மன்னாவை குறித்து இயேசு என்ன கூறுகிறார் தெரியுமா மோசே கூறிய அதே வார்த்தையை மீண்டுமாக அவர் கூறுகிறார் மத்தையு நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே அவர் பிரதியுத்திரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆம் அன்பானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தை அது ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது நாம் பிழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது அதை நாம் கிடைத்தவுடனே உட்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதை கிறிஸ்து எப்படி காட்டினார் என்று சொல்லி பார்ப்போம் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்திலே இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாயிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆம் அன்பான நேயர்களே இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதுதான் இயேசுவின் போஜனமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அதாவது இன்று நமக்கு எது போஜனமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையின்படி நடந்து அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதுதான் நம்முடைய போஜனமாக இருக்க வேண்டும் காரணம் அவருடைய வார்த்தையில் வல்லமை இருக்கிறது அவருடைய வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது அன்பானவர்களே அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நாம் உட்கொள்வோம் தேவ பலத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு தகுதியுள்ளவர்களாக மாறுவோம் கர்த்தர்தாம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜபம் செய்வோம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள எங்கள் பரம தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த வேளையில் உடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தர்லும் எங்களது பலவீனத்தை எடுத்து போட்டு எங்களை பலப்படுத்தியிருள வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரே ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தமைக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா நாங்கள் ஜீவனுள்ள வார்த்தையை அணுதினமும் நாங்கள் உட்கொண்டு அதன் மூலமாக பிழைத்திருக்கத்தக்கதான கிருபையை நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்தருள வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் எங்களுடைய இன்றைய ஒலிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா